In this video, we are going to see about ant amoeba histalytica. That is the first thing is parasite. Na parasite is an organism that is survival and nutrition. This host is an organism that depends on the host. That is parasite. Parasite is a classified one. One is protozoan, one is helminthus. Protozoan is a key in the category. Amoeba. Amoeba is a single celled protozoan. In the amoeba, wala, shape constant change. Amoeba in the word vandhi, Greek word derived. Greek word derived the word vandhi, amoebi. That is the meaning of change. That is the shape of the change. Amoeba is a habit base. That is the classify. One is intestinal amoeba. This is free living amoeba. Intestinal amoeba is the intestinal depend on the survival. This again is pathogenic and non pathogenic. Classify. Pathogenic is the disease cause. That is the example of entamoeba histolytica. Free living amoeba is example Nageleria fowleri. Entamoeba histolytica. That is morphology is the moon stage classified. That is the stage one trophozoid, pre-cyst, cyst. Morphology is the appearance base classify. First one the trophozoid stage. In the stage one it is the invasive form as well as the feeding and replicating form of parasite. Invasive form in the stage parasite or in the trophocyte stage la vandu adukulla irukkakudiya enzyme o illa protein o or host cell la destruct pannichina adha da invasive form nu solrom and feeding in the stage la da adala vandu nutrition ah intake panna mudiyum in the trophocyte stage la mattum da ad replicative form la irukum in the trophocyte vandu um, enga present ah irukona feces of patients with active dysentery odane uh, Active dysentery patient la matana in the trophocyte on the park la. Yana kunjo day delay aga delay aga environmental conditions are the influence ala in the trophocyte on the dead diarrhea. Adatha on the cytoplasm. Cytoplasm on the ectoplasm and endoplasm classify pandro. Ectoplasm on the clear argo. If the ectoplasm on the clear argo, endoplasm on the granules argo. The granules are in the staining. The endoplasm is RBC, food vacuoles, tissue debris. In the trophocyte the stage, the inner organism is in the tissues, bacteria, and the residues are in the organism. In the trophocyte stage, the endoplasm is RBC. That is the pseudopodia. This is the organ of locomotion. This is the origin of the In the ectoplasm, in the ectoplasm, there are finger like projections. In the finger like projection, that is the pseudopodia. That is defined. Next is the nucleus. In the trophozoite, there is a nucleus. Spherical shape. Spherical shape. That is the size. 4 to 6 micrometer in diameter size. And the nucleus order center lamb um, or a dot like compact karyosome. Uh, compact na rumba dense arukon. In the karyosome, other surround panni peripheral. Other ka sutti van the chromatin rukon. Chromatin na nothing but DNA and protein ala made ala the chromatin na children. This is in the peripheral region la irukon. Next one the, the space between the karyosome and the nuclear membrane. Idu, in the karyosome, in the nuclear membrane, the end ko yadela ullan the space le enna rukona eukaryo eukromatic fibrils. Idu vande paaka apdi rukona wheel mari apdi or card wheel mari apdi rukon. Ada spoke like radial arrangement of eukaryotic eukromatic fibrils. Eukromatic na ena naam. In the yadatla and the chromatin vandhi, dense vandhi, light arukon. lightly packed and the, and the word eukromatic mean pandra. Next one the 
ப்ரீசிஸ்ட் இந்த ப்ரீசிஸ்ட் வந்து ட்ரோஃபோசாய்ட் அண்ட் சிஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கனால இதை வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ப்ரீசிஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா அதே மாதிரி ஓவல் வித் த பிளண்ட் சூடப்பொடியா பிளண்ட் சூடப்பொடினா சூடப்பொடியாக வந்து லைட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஃபுல்லி க்ரோனாக இருக்காது இந்த ப்ரீசிஸ்ட் ஸ்டேஜில் அப்புறம் ஃபுட் பேக்யூல்ஸ் அண்ட் ஆர்பிசி வந்து ப்ரீசிஸ் ஸ்டேஜில் கிடையாது ட்ரோஃபோசைட் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் அதை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்க ஆர்பிசியோ ஃபுட் பேக்யூல்ஸோ பார்க்க முடியும் நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து சிஸ்ட் இந்த சிஸ்ட் இட் இஸ் த இன்ஃபெக்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் த டயக்னோஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பேராசைட்ஸ் இந்த சிஸ்டை வந்து இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் அண்ட் டயக்னோஸ்டிக் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஏன் இதனால் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சிஸ்ட் வந்து மெச்சூர் சிஸ்ட் தான் இட் இஸ் ரெடி டு இன்ஃபெக்ட் அனதர் ஹோஸ்ட் அதனால் இதை வந்து இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதால் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரி ஆன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த டிசீஸ் இந்த சிஸ்ட் இருக்கனால தான் டயக்னோஸ்டிக் ஃபார்ம்னா என்னென்னா இந்த சிஸ்ட் இருக்கனால மட்டும்தான் ஒரு பேஷண்ட் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா இந்த டிசீஸால் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படி பார்க்குறது வந்து இந்த சிஸ்டை வச்சு தான் பார்ப்பாங்க அதான் இது வந்து ஒரு டயக்னோஸ்டிக் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோன்னா கேரியர்ஸ் யாரை கேரியர்ஸ்னு சொல்கிறோன்னா ஏ சிம்டமெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அவங்க சிம்டமே காட்டாமல் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த சிஸ்ட் இவங்க அனதர் ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த சிஸ்ட் அதனால் மேபி அவங்க இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஆக்டிவ் டிசீஸ் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த சிஸ்டை வந்து பார்க்கலாம் அவங்க ஸ்டூல் சாம்பிளில் சிஸ்ட் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோன்னா கட்லுமன் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் மட்டும்தான் இந்த சிஸ்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்டேஜ்லலாம் அது வந்து ட்ரோஃபோசைட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் லுமனுக்கு வரும்போது கண்டிஷன் அதுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லாதனால அது வந்து சிஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகிக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து யூனிநியூக்ளியேட்டட் ஸ்டி சிஸ்டில் இருக்கும் அது டிவைட் ஆகி பயோநியூக்ளியேட்டட் சிஸ்டாக மாறும் அதுக்கப்புறம் குவாட்ரி நியூக்ளியேட்டட் சிஸ்டாக மாறும் இந்த குவாட்ரி நியூக்ளியேட்டட் சிஸ்ட் தான் மெச்சூர் ஃபார்ம் இது மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அனதர் ஹோஸ்ட்டை இப்போ அது இம்மெச்சூர் ஃபார்மில் இருந்து அந்த ஸ்டூல் சாம்பிளில் இந்த சிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் மூலமாக அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிரும் யூனி நியூக்ளியேட்டட் சிஸ்ட்னு ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து குளைக்கோஜன் பாடி அண்ட் குரோமேட்டாட் பாடி இந்த ரெண்டு இதுவுமே மெச்சூர் சிஸ்டில் வந்து இருக்காது டிஸ்அப்பியர் ஆகிரும் அப்புறம் வந்து எபிடமாலஜி லாஜிங்கிறது ஒரு டிசீஸை பற்றி படிக்கிறது எப்பிடமாலஜினால் அந்த டிசீஸ் எங்கெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி படிக்கிறது தான் எப்பிடமாலஜி என்டமீப ஹிஸ்டாலிட்டிக்காக என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னா அமீபியாசிஸை காஸ் பண்ணுது இந்த டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுது இந்த அமீபியாசிஸ் இது வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா சைனா சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா அப்புறம் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அஃபெக்டட் வித் அமீபியாசிஸ் இந்தியாவில் வந்து ப்ரிவலன்ஸ் ரேட் ப்ரிவலன்ஸ் ரேட்னா என்னென்னா பாஸ்ட்டில் அந்த டிசீஸ் எவ்வளோ பேருக்கு இருந்திருக்கு ப்ரெசண்டில் எவ்வளோ பேர் இந்த டிசீஸால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அந்த பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசண்ட் அந்த ரெண்டையுமே ஆவரேஜாக கொண்டு வர்றது தான் ப்ரிவலன்ஸ் ரேட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அஃபெக்டட் வித் அமீபியாசிஸ் ஹையர் ப்ரிஃபலன்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்ட்ரா தமிழ்நாடு அண்ட் சண்